সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরি আপনাকে যদি আমি বলি প্লাস্টিক সার্জারি বা কসমেটিক সার্জারির কথা তাহলে আপনার মনে প্রথম কোন দৃশ্যটা ভেসে ওঠে আমাদের প্রথম যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে কোনো নায়িকার ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক ঠিক করা অথবা সিনেমায় দেখা নায়ক বা নায়িকার দুর্ঘটনা এবং পরবর্তীতে প্লাস্টিক সার্জারির পরে অন্য চেহারা নিয়ে তার ফিরে আসা তাই নয় কি কিন্তু আসলে কি তাই বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি বা কসমেটিক সার্জারিরা আসলে কী নিয়ে ডিল করেন আজকে আমরা তাই নিয়ে কথা বলবো দর্শক এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য প্লাস্টিক সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন সহকারী অধ্যাপক বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং এমজেড হসপিটাল বাড্ডা আসুন স্যারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিই প্লাস্টিক সার্জারি কসমেটিক সার্জারি নিয়ে খুঁটিনাটি কথা আসসালামকুম স্যার কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে স্যার যেটা আমি বলছিলাম এটা কিন্তু কমন মানুষের একটা কমন ধারণা যে প্লাস্টিক সার্জারি বা কসমেটিক সার্জারি মানে কোনো ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক ঠিক করা অথবা অ্যাক্সিডেন্টে পরে যেরকম নাটক সিনেমায় দেখে থাকি আসলে আপনার কী কী বিষয়ে ডিল করেন অ্যাকচুয়ালি প্লাস্টিক সার্জারি শব্দটাই মধ্যেই এক ধরনের একটা মিথ আছে অনেকেই আমাদের কাছে এসেই প্রশ্ন করেন যে আপনারা কি প্লাস্টিক ব্যবহার করেন আমি নিজেও এরকম এরকম অনেকেই যে কী ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার করবেন মূলত প্লাস্টিক শব্দটা এসছে একটা গ্রিক শব্দ থেকে এই শব্দটার মূল অর্থ হচ্ছে মোল্ড করা অর্থাৎ মেলি মেলিয়েবল অর্থাৎ এই একটা জিনিসকে রিশেপ করা যে একটা শেপ আছে সেই শেপ থেকে অন্য শেপে রূপান্তর করা এই শব্দটা থেকে প্লাস্টিক শব্দটা এসেছে মূলত তো প্লাস্টিক সার্জনরা আধুনিক যুগের যে প্লাস্টিক সার্জন আমরা দেখে থাকি এটা মূলত শুরু হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন বহু সৈন্যরা হতাহত হয়ে গেল তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ চলে গেল এই সময় হ্যারোল্ড গিলিস নামক এক ভদ্রলোক নিউজিল্যান্ডের ভদ্রলোক উনি বেসিক্যালি ছিলেন হচ্ছে একজন ইএনটি সার্জন ওনার তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত মানুষের ক্ষত স্থানগুলোকে পূরণ করবার জন্য প্লাস্টিক সার্জারির মডার্ন প্লাস্টিক সার্জারির আবির্ভূত হয় যদিও প্লাস্টিক সার্জারির বয়স অনেক বেশি আমরা বলে থাকি প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের প্রথমে মিশরে প্লাস্টিক সার্জারির আবির্ভাব হয় এর পরবর্তীতে ইন্ডিয়াতেও প্রায় যীশুখ্রিস্টের জন্মের পাঁচশো বছর পূর্বে সুশ্রুতা নামক একজন ভদ্রলোক উনি প্লাস্টিক সার্জারি আবিষ্কার করে থাকেন তো বর্তমান যুগে আমাদের বাংলাদেশে প্লাস্টিক সার্জারি বেশ গত কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসে এবং এর ব্যাপক ব্যাপ্তি রয়েছে আমরা সাধারণত যে বিষয়টা মনে করে থাকি যেমন আপনি বললেন যে শেপিং করা বা একটা কসমেটিক চেহারা দেওয়া এটা অবশ্যই একটা পার্ট তো মূলত আমাদের দেশে প্লাস্টিক সার্জারিটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকি বার্ন এবং ট্রমা এবং ক্যান্সার পেশেন্ট নিয়ে মূলত প্লাস্টিক সার্জারিকে এখন বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম অত দুইটা ভাগে ব্রড সেন্সে যদি আমরা বলি একটাকে বলি রিকনস্ট্রাকটিভ পার্ট আর একটাকে বলি অ্যাস্থেটিক অথবা কসমেটিক পার্ট তো রিকনস্ট্রাকটিভ পার্ট নিয়ে আমরা আসলে আমাদের দেশে বেশি কাজ হয়ে থাকে সেই রিকনস্ট্রাকটিভের মধ্যে রিকনস্ট্রাকটিভ কথার মানে হচ্ছে আপনার শরীর থেকে যে কোনো অংশ চলে গিয়েছে সে পুরে গিয়ে বাতিল হয়ে গেছে আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করছেন শরীর থেকে কোনো অংশ চলে গেছে আপনার শরীরে একটা বড় ক্যান্সার হয়েছে সেটাকে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেটাকে পূরণ করা অথবা আপনি জন্মগত কোনো ত্রুটি নিয়ে আপনার জন্ম হয়েছে যেমন ঠোঁট কাটা তালু কাটা অথবা আপনার হাত বা পায়ের কোনো বিকলাঙ্গতা এইগুলোকে যে ঠিক করে দেওয়া বা কাছাকাছি নিয়ে আসা এটাকে আমরা সাধারণভাবে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি বলে থাকি আর অ্যাস্থেটিক বা কসমেটিক সার্জারি যেটা অর্থাৎ আপনি একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছেন সে আপনার আপনার নাকের মনে হচ্ছে যে আপনার নাকের কোনো অংশ একটু বাড়তি আছে বা কম আছে সেটাকে ঠিক করে দেওয়া অথবা আপনি আপনি অতিরিক্ত মোটা আছেন সেটাকে ঠিক করে দেওয়া এই বিষয়গুলো কসমেটিক সার্জারির পার্ট হিসাবে আসলে আচ্ছা স্যার আপনারা এই যে সরকারিভাবে সাধারণত আমাদের দেশে তো আসলে আমার মনে হয় মানুষ যখন একদম চরম বিপদে পড়ে তখনই এই ধরনের সার্জারির কাছে আসে ছয়টা ব্রাঞ্চ আছে তার একটা অংশ বার্ন 
কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বার্ন পেশেন্ট ডিল করতে করতে আমাদের বেশি সময় চলে যায় তো বার্নের এই বার্নের মধ্যে আবার এখন অনেকগুলো মানে ভাগ আছে যেমন ইলেকট্রিক বার্ন যেটা আগে কম ছিল এখন একটা বিশাল অংশ ইলেকট্রিক বার্ন নিয়ে আসে এবং ইলেকট্রিক বার্নের ফলে প্রচুর মানুষ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে এইটা ইলেকট্রিক বার্নের কারণ প্রধানত দুইটি একটা হচ্ছে যে ওয়ারিং যে সিস্টেম আছে সেই ওয়ারিং সিস্টেমের একটা ত্রুটি আছে বিভিন্ন জায়গাতে খোলামেলাভাবে পড়ে আছে একটা আর একটা হচ্ছে যারা কাজ করছে বিশেষ করে ইলেকট্রিক লাইনে যারা কাজ করে ইভেন ওয়ার্কাররা তারা প্রচুর পরিমাণে কিন্তু আসে আমাদের কাছে বার্ন হয়ে তাদের হাত পা চলে যাচ্ছে এরকম এরকম দুটাই অর্থাৎ ওয়ারিংয়ের ত্রুটি এবং জনসাধারণের চলাচলের যে সচেতনতা এর অভাব এই দুইটা কারণে আমাদের দেশে ইলেকট্রিক বার্ন আর কি কি বার্নের পেশেন্ট আছে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা পাই যে শীতকালে যেটা হয় যে গরম পানিতে গোসল করার জন্য এই গরম পানির গায়ে ছিটে পড়ে যায় আগুন পোহানোর জন্য বেশি এবং ইদানিংকালে আমরা যে আর একটা ট্র্যাডিশন দেখছি যেটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার সেটা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার বাস বাস করা আচ্ছা এবং এইটা কিন্তু আমরা আগে এতটা পেতাম না লাস্ট কয়েক বছর ধরে পাচ্ছি যে এই যে এলপি গ্যাসের যে একটা সিস্টেম চালু হয়েছে এলপি গ্যাস থেকে বাসটায় অনেক অনেক মানুষ আসছে এটা একটা তাছাড়া গৃহে যে সমস্ত গ্যাসগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো লিকেজ হয়ে সেখান থেকে আগুন ধরে আসছে এবং এটা কিন্তু একটা ভয়াবহ সাইন এবং এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রোগী কিন্তু খুব মানে অনেক বেশি বার্নের শিকার হয় এবং অনেক রোগী মারা যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা প্রিভেন্টেবল একটা ব্যাপার এবং যেটার ব্যাপারে আমাদের সবারই একটা সচেতন হওয়া উচিত আচ্ছা স্যার এই যে বার্নের রোগীরা যখন আসেন আপনাদের কাছে তখন ঠিক কোন লেভেলে থাকলে বা কতটুকু শরীর পড়ে গেলে আপনারা ভাবেন না এর প্লাস্টিক সার্জারি একে হেল্প করবে অ্যাকচুয়ালি এটা দুইটা বিষয় কাজ করে একটা বার্নের আমরা দুইভাবে দেখে থাকি একটা হচ্ছে শরীরের কতটা অংশ পুরে গেছে সেটা যেমন একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার যতটা অংশই পুরুক এইটার গভীরতাটা মানে ডেপটা কি এইটা কিন্তু যে সে ফর এক্সাম্পল ইলেকট্রিক বার্ন যদি হয় আপনার যদি এক পারসেন্টও হয় সে আপনার আঙুলে একটা ইলেকট্রিক বার্ন হলো আঙুলটা নষ্ট হয়ে গেল তখন এটা কিন্তু পুরোটাই রিপ্লেস করতে হবে আবার আপনি আপনার গায়ে পানি পড়লো সে আপনার থার্টি পারসেন্ট বার্ন হলো এটা একটা সুপারফিশিয়াল বার্ন এটা কিন্তু অতটা প্রবলেমেটিক না কিন্তু মানে যদি অ্যাসিড বার্ন হলো সে ফর এক্সাম্পল আপনার কোনো যতটুকু তো হবে মুখের মধ্যে পড়লো পুরো মুখটাই চলে গেল তো এইটা ডিপেন্ড করে যে মানে সারফেস এরিয়ার সঙ্গে ডেপটা কতটুকু এইটা এই এই দুইটা মিলে আসলে অপারেশন লাগবে কি লাগবে না এটা নির্ভর করে স্যার অনেক সময় এরকম হয় যে হয়তো অ্যাক্সিডেন্টের পরে আপনার অনেক সময় আমি এরকম বলতে শুনেছি যে অ্যাক্সিডেন্ট পরে হয়ে গেলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই যে অঙ্গটা হানি হলো আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে যদি বলতেন স্যার এটা এইটা আপনারা কীভাবে ঠিক করেন এটা এইটা আমরা যেমন কয়েকটা বিষয় আমরা বলতে পারি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ফলে কী কী ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হলো সে ফর এক্সাম্পল যে আপনার পায়ের নিচে দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল যে ঘটনা প্রায় ঘটে রিসেন্টলি আমরা অনেকগুলো পেশেন্ট এরকম পেয়েছি যে যানবাহনের নিচে চাকার নিচে পড়ে গেছে মাংস টাংস সব চামড়া মাংস সব চলে গেছে আগেকার দিনে এই ক্ষেত্রে উপায় ছিল একটাই পা কেটে ফেলা হতো এখন কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আয়দার যদি কাছাকাছি কোনো জায়গায় মাংস থাকে সেটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি অথবা আরেকটা আমাদের আধুনিক যে চিকিৎসা আছে সেটা হচ্ছে মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে অর্থাৎ শরীরের অন্য জায়গা থেকে সেই মাংস চামড়া এনে আমরা প্রতিস্থাপন করে দিতে পারি যেখানে সে পায়ের গোড়ালিতে মাংস নাই তখন আমরা আমরা থাই থেকে সেই মাংস চামড়া মাইক্রোভাস্কুলার সার্জারির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে ওখানে লাগিয়ে দিতে পারি যার ফলে সে তার পাটা আবার আগের স্বাভাবিক মতো হয়ে গেল এটা একটা দিক আর একটা দিক সে ফর এক্সাম্পল মেশিনের মধ্যে বা অন্য কোনোভাবে একটা মানুষের হাত কেটেই পড়ে গেল পড়ে দুভাগ হয়ে গেল এগুলো এই সমস্ত রোগীকেও যদি ছ ঘন্টার মধ্যে আমাদের কাছে আনা যায় তাহলে কিন্তু আমরা এইভাবে মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে রক্তনালী নার্ভ টেন্ডন এগুলো জোড়া লাগিয়ে এই হাতটাকে কর্মক্ষম করতে পারি তার সেই তার নিজের হাতে সে আবার ইউজ করতে পারে তার নিজের হাতে সে হাত আঙ্গুল পা ইভেন ইভেন অনেক সময় পিনাইল অ্যাম্পুটেশনও হয়ে থাকে আমরা এরকম আমাদের করার হিস্ট্রি বাংলাদেশে আমাদের আছে ঠিক আছে স্যার এই যে 6 ঘন্টা হয়তো যেখানে যে সাইটে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেখান থেকে আপনাদের কাছে আসতে তো কিছুটা সময় লাগে রাইট রাইট ওই টাইমটা তারা এই জিনিসটা কিভাবে এটা এটা হয় কি যে মানে এই যে আমরা একটা কোল্ড স্কিমিক টাইম বলি যে যে সময়ের মধ্যে আনতে না পারলে রক্ত চলাচলের যে নালীগুলো আছে এবং ওইখানের এগুলো নষ্ট হয়ে যায় যে জন্য আমরা বলি যে যেখানেই থাকুক পরিষ্কার করে একটা ওটাকে পরিষ্কার করে নর্মাল স্লাইনের মধ্যে একটা যে কোনো একটা ব্যাগের মধ্যে করে নিয়
আর রিভাইভ করা সম্ভব হয় মনে করি স্যার আমরা আর অনেক কিছু জানবো আপনার কাছ থেকে কিন্তু সময় হলো বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতি পর থেকে আবার আসছি দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরবো সে পর্যন্ত চোখ রাখুন এটিএন বাংলা পর্দায় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য কথা বলছিলাম প্লাস্টিক এবং কসমেটিক সার্জারি নিয়ে আসুন আলোচনায় ফিরি স্যার আপনি বললেন যে জন্মগত অনেক ত্রুটির কারণে আপনাদের অনেক সময় এই প্লাস্টিক সার্জারিতে যেতে হয় বলবেন কি বাচ্চারা সাধারণত কী ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আমাদের কাছে বেশিরভাগ বাচ্চারা আসে যেটা যে তাদের ঠোঁট কাটা তালু কাটা এই এইটার পার্সেন্টেজ অনেক বেশি আসলে প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রায় নতুন করে মানে চার থেকে পাঁচ লাখ বাচ্চা ঠোঁট কাটা তালু কাটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এছাড়া আসে হাত হাতের জোড়া লাগা লাগা আচ্ছা পায়ের জোড়া লাগা নিয়ে আসতে পারে তারপরে বড় ধরনের কোনো আমরা যেটাকে বলি নিভাস শরীরের বিশাল অংশে দেখা যাচ্ছে যে জটের মতো হয়ে আছে অথবা কোনো রক্তনালীর বড় টিউমার মুখের মধ্যে হয়ে আছে এই এই ধরনের প্রবলেমগুলো নিয়ে আমাদের কাছে রোগীরা এসে থাকে এবং স্যার এটা কোন কোন কোনো বয়স আছে যে এই বয়সের মধ্যে আসলে এই রোগগুলো আপনার কাছে ডেফিনেটলি এর নির্দিষ্ট বয়স আছে যেমন আমরা ঠোঁট কাটা তালু কাটার কথাই বলে থাকি এটা নিয়ে অনেক মানুষের ধারণা আছে এটা একটু বয়স না হলে ছোট অবস্থায় এই অপারেশনগুলো করলে ঠিক হবে না এবং আমরা মাঝে মধ্যে পেয়েও থাকি কিছু কিছু রোগী আসে এই গত সপ্তাহে আমার কাছে একটা রোগী এসছে যে তার হাতের জোড়া লাগানো আছে কেউ নাকি তাকে বলেছে আপনার বয়স একটু পাঁচ ছয় বছর হলে তারপরে আসবেন যদিও সে দুই বছর বয়সে এসেছে কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা না যত আর্লি হয় ততই ভালো যেমন ঠোঁট কাটা তালু কাটা রোগীদের আমরা একটা নির্দিষ্ট বয়সে অপারেশন করেই থাকি ঠোঁট কাটা রোগীদের তিন মাস বয়সের পরেই কিন্তু আমরা তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে অপারেশন করে দিই তালু কাটা রোগীদের আমরা নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে করে দিই কারণ আছে কারণ একটা মানুষের ঠোঁট কাটা এবং তালু কাটা রোগীদের সময় মতো যদি কি উদ্দেশ্য আমরা করে থাকি যাতে তাদের স্পিস ডেভেলপমেন্টের একটা ব্যাপার আছে কারণ আমরা জানি যে ঠোঁট কথা বলার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তালুটাও তাই এটা ছয় মাস বয়স থেকে কিন্তু একটা বাচ্চারা কথা বলা শুরু করে আপনি যদি সেই সময় যদি তার এই ঠিক করে দিতে না পারেন তাহলে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ঠিক করলেও তার এটা হবে না আবার তালু কাটার ব্যাপারটাও তাই আপনি এক বছর দুই বছরের মধ্যে কিন্তু তার কথাবার্তা প্রায় কমপ্লিট হয়ে যায় আপনি যদি এটা এর মধ্যে না করতে পারেন তাহলে কিন্তু কথার কোনো উন্নতি হবে না ভয়েস নেজাল ভয়েস হবে নেজাল ইন্টারনেশন হবে সুতরাং এই বিষয়টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক আমি বলবো শুধু সাধারণ মানুষের না যারা ডাক্তারদের কাছে বিশেষ করে বাচ্চাদের ডাক্তার তাদের কাছে বেশিরভাগ যান তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনারা সাথে সাথে রোগীটাকে বলবেন যে আপনারা প্লাস্টিক সার্জনের কাছে চলে যান ফ্রম দি ডে ওয়ান কারণ ডে ওয়ান থেকেই তার সেই বাচ্চাটা কেমনভাবে খাবে দুধ খাবে কেমনভাবে এই বিষয়গুলোর প্রশিক্ষণের ব্যাপার আছে সুতরাং ডে ওয়ান থেকেই আমার মনে হয় যে একজন প্লাস্টিক সার্জনের কাছে গেলে সে তাকে একটা দিক নির্দেশনা দিবেন এবং আরেকটা ব্যাপার রয়ে গেছে যে এই যে একটা অপারেশন করা হলো তার এটাই কিন্তু তার শেষ না তার পরবর্তী পর্যায়ে নাকের অপারেশন তার চোয়ালের অপারেশন সহ আরও কিছু অপারেশন তার প্রায় আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের অপারেশন লাগতে পারে সেই জন্য সে যাবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই ডাক্তারের কাছে সে তার ফলো আপে থাকবে স্যার আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় ক্যান্সারের রোগীদের আপনাদের প্লাস্টিক সার্জারি প্রয়োজন হয় কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এটা ক্যান্সারের রোগীদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্যান্সার আমরা আমরা সারফেস ক্যান্সার বলে থাকি যেমন ওরাল ক্যান্সার মুখে ক্যান্সার হলো এই ক্যান্সারের রোগীদের ধরেন মুখের মধ্যে একটা ক্যান্সার হয়েছে তখন আমরা এই পুরো জিনিসটাকে ক্যান্সারের চিকিৎসা কিন্তু একটাই যে আপনাকে পুরো ক্যান্সারটাকে আপনার ফেলে দিতে হবে তো আপনি ফেলে দিলে কি হলো ফেলে দেওয়ার ফলে তখন হলো কি যে আপনার মুখটা ওপেন হয়ে গেল দাঁত বেড়ে যেতে পারে তখন আপনি আপনি মুখ দিয়ে খেতে পারবেন না মুখ ইয়ে করতে পারবেন না তখন এটার রিকনস্ট্রাকশনের ব্যাপার থাকে তো ওই যে আমরা যে আগে যে কথাটা বলেছি মাইক্রো সার্জারি আমরা হাত পা বা অন্য জায়গা থেকে মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে এই অংশগুলো এনে এখানে জোড়া লাগাই দিতে পারি যার ফলে সে আবার আগের মতো খেতে পারবে কথা বলতে পারবে এটা সম্ভব এছাড়াও শরীরের অন্য যে কোনো জায়গাতেই ধরেন পায়ের এখানে কোনো একটা ক্যান্সার হলো তো সে বড় একটা ক্যান্সার আপনি যখন ফেলে দিবেন তখন আপনার জয়েন্টগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাবে আপনি হাঁটতে পারবেন না তখন এখানে মাংস লাগাতে হবে এই মাংসটা আপনি কাছাকাছি থেকেও আনতে পারেন তা যদি না থাকে আপনি পিঠ বা অন্য জায়গা থেকে মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে এনে প্রতিস্থাপন করে এটাকে তার আবার ওয়ার্কেবল করে দিতে পারবেন সে চলতে ফিরতে পারবে এরকম আরও কিছু ক্যান্সার আছে নাকে ক্যান্সার হয় তারপরে মুখের অন্য অন্য
এই প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে এটা রিকনস্ট্রাকশন করে তাকে আবার নতুন একটা ব্রেস্ট দিয়ে দিতে পারি খুবই আশা কথা স্যার শুনে ভালো লাগলো যে প্লাস্টিক সার্জারি তো আমরা আর পিছিয়ে নেই অনেকটা এগিয়ে গেছি অনেকটাই আমরা এগিয়ে আছি স্যার আপনি বলছিলেন যারা নাকি মোটা বা স্থুল তাদেরকেও আপনারা সাহায্য করতে পারেন প্লাস্টিক সার্জারির মধ্যে এটা কিভাবে স্যার অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়টা আমরা আমরা বলে থাকি যে বডি কন্ট্রোলিং এই সার্জারির নাম হচ্ছে এক কথায় বলি বডি কন্ট্রোলিং অর্থাৎ আপনার বডিটাকে একটা রিশেপ দেওয়া কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে আপনার যদি কোনো মেটাবলিক প্রবলেম থাকে তাহলে এটা হবে না এবং প্রথমত তাকে একটা ডায়েটারি ইয়ের মধ্যে আনতে হবে তারপরে তার শরীরের যে অংশটা বিশেষ করে আমরা বলি যে পেটের মেদ পেটের মেদ এটাকে লাইপোসাকশনের মাধ্যমে মেশিন দিয়ে লাইপোসাকশনের মাধ্যমে চর্বিটাকে কমানো যায় এক তার পরবর্তী পর্যায়ে তার যখন এটা ঝুলে যায় তখন এটা আমরাকে বলি অ্যাবডোমেনো প্লাস্টি অর্থাৎ টামিটাকু বলা হয় অর্থাৎ এই এটা যে ঝুলে গেল বা এটা এটা ঝুই ঝুলে যাওয়াটাকে আবার টাইট করে একদম মানে নতুনের মতো করে দেওয়া সম্ভব শুধু এটা এখানে না এটা হাতে করা যেতে পারে পায়ে করা যেতে পারে বাটকে করা যেতে পারে এটা ইভেন ইভেন মানুষের মুখের যে চর্বি থলথলে হয়ে যায় সেটাকেও অপারেশনের মাধ্যমে এটা টাইট করে দেওয়া সম্ভব সবসময় একটা কিউরিয়সিটি ছিল যেটা আমরা নাটক সিনেমায় দেখি যে পুরো অন্য চেহারা নিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে ফিরে আসলে আসলে কি সেটা সম্ভব এইটা এইটা এক ধরনের নীতি বলা যায় তবে যেটা যেটা করা সম্ভব একটা মানুষের যেমন নাক মোটা আছে সেটাকে চিকন করে দেওয়া সম্ভব একজন ইভেন মানুষের চোয়াল চোয়ালটাকেও চিকন করে দেওয়া সম্ভব ফোরেটটাকেও চিকন করে দেওয়া সম্ভব কিন্তু আপনি জাস্ট আপনি থিঙ্ক অ্যাবাউট মাইকেল জ্যাকসন মাইকেল জ্যাকসনের কিন্তু প্রায় ছত্রিশটা অপারেশন করা হয়েছে হ্যাঁ তার বিভিন্ন পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমরা কি তার আগের যে চেহারা তাকে দেখে কি আমরা চিনতে পারি না অবশ্যই চিনতে পারি আসলে একেবারেই চেহারা চেঞ্জ করে দেওয়ার বিষয়টা প্লাস্টিক সার্জারির সঙ্গে অনেকটা মিথেরই ব্যাপার এইটা এটা ঠিক গল্প উপন্যাসেরই ব্যাপার বাস্তবে এটা করার কোনো দরকারও হয় না বা করা হয় না কিন্তু অনেক সময় যেটা হয় যে হয়তো অ্যাক্সিডেন্টের আগে আসলে তার কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা অ্যাসিডে পুড়ে গেছে মুখ এরকম তো আমরা প্রায় দেখি সেই ক্ষেত্রে যদি সেই ক্ষেত্রে কী করেন স্যার ডেফিনেটলি সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে মাল্টি আমরা আমরা সিরিজ অফ সার্জারি করা হয় যেমন অ্যাসিডের ফলে চেহারাটা তো একেবারে ভিন্ন হয়ে যায় কিন্তু সেই চেহারাটা আমরা পূরণ করে একেবারে আগের মতো ফিরে ফেরত আনা যায় না কিন্তু কিছুটা পরিবর্তন হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু যে চাইলেই একরকমটাকে অন্যরকম বানাই দেওয়া তা কিন্তু না আসলে এটা কোন রকমের হয়ে যাবে এটা বলা মুশকিল মানে আপনার চাহিদা মতো অন্য রকম বানাই দেওয়া যাবে এইটা বোধ হয় একটু একটু বেশি বলা হয় আর কি স্যার এবার আমি জানতে চাইবো যে প্লাস্টিক সার্জারিটা আসলে আমাদের দেশের জন্য তো একটা বেশ নতুন কনসেপ্ট মানে নতুন সেক্টর বলতে পারি উন্নত দেশে অনেক দিন আগে থেকে আছে এবং এখনও আমাদের কিন্তু এই প্রবণতা আছে যে যখনই আমরা প্লাস্টিক সার্জারি বা এরকম একটা সূক্ষ্ম সার্জারির ব্যাপার আসে আমরা সবাই প্রেফার করি বাইরে যেতে যারা যাদের পক্ষে সম্ভব এখন আপনি আমাকে স্যার একটু বুঝিয়ে বলেন যে কেন আমরা আপনার কাছে আসবো আপনাদের কাছে কেন আসবো বাইরের বিশ্বের সাথে আপনাদের গুণগত মান বা কি মিল এখন অ্যাকচুয়ালি আমি এতক্ষণে যে আলোচনাগুলো করলাম যে প্লাস্টিক সার্জারির অনেকগুলো অংশের মধ্যে কসমেটিক ব্যাস্থেটিক একটা পার্ট আর বাকি অংশ কিন্তু অনেক বড় আমরা বলতে পারি টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট হচ্ছে কসমেটিক পার্ট আর রেস্ট অব দি এইটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের এই পার্ট তো এইটি থেকে নাইনটি পারসেন্টের যে পার্টটা সেটা কিন্তু আমরা যে বিষয়গুলো ছিল যেমন মাইক্রো সার্জারি একটা যে আধুনিক অত্যাধুনিক ব্যাপার এই সার্জারি পর্যন্ত কিন্তু আমরা করতে পারছি সুতরাং আমরা তো একেবারেই বলতে পারি না যে আমরা অস্ট্রেলিয়ার সমকক্ষ আমরা ইংল্যান্ডের সমকক্ষ বা আমেরিকার সমকক্ষ কিন্তু বিষয়টা কিন্তু এরকম যে আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি ওদের কাছাকাছি এবং বেসিক যে নিডগুলো সেই বেসিক নিডগুলো ফুলফিল করার মতো ক্যাপাসিটি আমাদের তৈরি হয়েছে এবং আপনারা এই দেশের মানুষ যদি আমাদের কাছে আসেন এবং এই প্রবণতাটা কমে তাহলে আমাদের পক্ষেও এই 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 দিকে আরও বেশি উন্নতি করা সম্ভব হবে এবং আমরা বলবো যে এই দেশের মানুষ আপনারা যে ধরনের সার্জারি করতে চান আমাদের উপর আস্থা রাখুন আমাদের কাছে আসুন আমার মনে হয় যে আমাদের এমন দেশ একদিন আসবে স্যার যে ইংল্যান্ড আমেরিকা থেকে লোকজন আমাদের আমাদের কাছে আসবে বলে আমরা ভবিষ্যতে মনে করি তা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনার সাথে নতুন কোনো বিষয় নেই আগামী নতুন কোনো পর্বে আবার দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ শুনলেন তো আমরাও কিন্তু আর পিছিয়ে নেই এমন দিন দূরে নাই যখন প্লাস্টিক সার্জারি বা কসমেটিক সার্জারির জন্য বাইরে থেকে লোক আমাদেরই চিকিৎসকদের কাছে আসবে এই আশাই থাকলো দর্শক সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানে স্যাপলন
এক ধরনের শল্য চিকিৎসার নাম প্লাস্টিক সার্জারি এই চিকিৎসার ফলে জন্মগত বা কোনো দুর্ঘটনায় বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাইরের চেহারা পরিবর্তন করা যায় অনেকে আবার চেহারার ত্রুটি দূর করার জন্য করে থাকেন কসমেটিক সার্জারি যদি আপনার প্লাস্টিক সার্জারি করানোর প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার প্লাস্টিক সার্জারির বিষয়ে পূর্ণ ধারণা থাকা উচিত বাস্তব সম্মত প্রত্যাশা করা উচিত এই অপারেশনের বিষয়ে রোগীদের ভালোভাবে জানা প্রয়োজন এটা কিভাবে করা হয় সারতে কতদিন লাগে এর ফলাফল কেমন হতে পারে এই বিষয়গুলো গভীরভাবে জানা প্রয়োজন যদিও প্রত্যেক সার্জেনেরই নিজস্ব উপায় আছে ব্যাখ্যা করার সব সার্জারি খারাপ নয় প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে রোগীর চেহারায় পূর্বের চেয়ে ভালো ছাপ আসতে পারে এতে চিকিৎসকের সাথে দেখা করার সময় প্রত্যেকবারই যে আপনাকে ছুরির নিচে যেতে হবে এমন নয় মনে রাখবেন রোগীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী চিকিৎসক সার্জারি করে থাকেন নির্ভরযোগ্য প্লাস্টিক সার্জেন ছাড়া সার্জারি করালে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে অভিজ্ঞতাহীন শৈল্য চিকিৎসকের দ্বারা প্লাস্টিক সার্জারি করালে আপনার সৌন্দর্যের হানি হতে পারে দুর্ভাগ্যবশত সামান্য সংক্রমণের সৃষ্টি হয়ে যদি রক্তপাত শুরু হয় তাহলে তা সারা শরীরেই সংক্রমণ ছড়াতে পারে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে অস্ত্রোপচারের দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব পড়ে যদি না অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা করানো হয় প্রতিটা অপারেশনেরই নিজস্ব ধরন এবং ঝুঁকি থাকে যে কোনো অপারেশনের আগে এর সুবিধা অসুবিধাগুলো বিষয়ে রোগীর জানা উচিত এবং রোগীর ঝুঁকির বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন যদি মানসম্মত সার্জন না পাওয়া যায় তাহলে অস্ত্রোপচার পরবর্তী সমস্যা দেখা দিতে পারে প্লাস্টিক সার্জারি ও কসমেটিক সার্জারি এক নয় প্লাস্টিক সার্জারির একটি উপবিভাগ হচ্ছে কসমেটিক সার্জারি একজন প্লাস্টিক সার্জেন কসমেটিক সার্জারি সহ বিভিন্ন ধরনের সার্জারি করতে পারেন আপনারা যদি আমাদের অনুষ্ঠানের এই পর্ব বা এটিএন বাংলা যে কোনো পর্ব দেখতে চান তাহলে ইউটিউবে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ অথবা www.atntube.com এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব প্রোগ্রাম এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফিজ